அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நாம வந்து பார்வை குறைபாடு உள்ள மாணவர்கள் தங்களோட கணிதத்தை கத்துக்கோசரம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கருவி அதாவது அபாக்கஸ் அத பத்தின ஒரு டெமோ தான் நாம இங்க பார்க்க போறோம் சோ இந்த அபாக்கஸ் இங்க பார்க்கும்போது இந்த கையில இருக்க கூடிய ஒரு ரெக்டாங்கலரா இருக்க கூடிய ஒரு ஷேப்ல இருக்க கூடிய ஒரு சட்டம் தான் இது இதுல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வெர்டிகல் லைன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதுல பார்க்கும்போது கீழே நாலு மணிகளும் மேல ஒரு மணிகளும் இருக்கும் சோ இந்த மணி சட்டத்தை வச்சு தான் நம்ம பயன்படுத்த போறோம் எப்படி அவங்க பாக்குறோம் இத பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இருக்கக்கூடிய அபாக்கஸ்க்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஆக்சுவலா இருக்க அபாக்கஸ்ல பார்த்தீங்க கீழே இந்த குஷன் ஃப்ரேம் எல்லாம் இருக்காது உங்களுக்கு இந்த கம்பி கோடும் உங்களுக்கு அதிகமா இந்த பீட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் பதினஞ்சு இருபதுன்னு இருக்கும் இது பதிமூணு வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்கு சோ இது வந்து அடாப்டட் வருஷன் நம்ம சொல்றோம் இந்த அடாப்டட் வருஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம் கிராண்பர் அபாக்கஸ் நம்ம சொல்றோம் இது வந்து கையடக்கமாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம மாணவர்கள் எங்க வேணாலும் எடுத்துட்டு போயிட்டு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் சரி நம்ம இதை எப்படி பயன்படுத்துதுன்னு பாக்கலாம் இந்த அபாக்கஸ் பயன்படுத்தும் போது பார்க்கும்போது நம்ம மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா நம்ம ஆள்காட்டி வரலும் நம்ம கட்டை வரல மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் ஆள்காட்டி வரல பார்க்கும்போது நம்ம மேல இருக்க மணிகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தணும் கட்டை வரல பார்க்கும்போது நம்ம கீழே இருக்க மணிகளுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் ஆனா அதிகமா பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆள்காட்டி வரல பயன்படுத்துவாங்க அது மாதிரி செய்வது தப்பு ஏன்னா பார்வை இல்லாத மாணவருக்கு இந்த ஒரு கை பரிசயம் வந்து நம்ம கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா ஈஸியா அவங்க எந்த வித இங்க இருந்து தாவும் பொழுதோ இல்ல செய்யும் பொழுதோ எந்த ஒரு கிளாஷும் வராம கத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கும் சரி நம்ம இது என்னன்னு பாக்குறது எப்படின்னு பாக்கலாம் இங்க நாலு மணிகள் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு மணிகளும் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒவ்வொரு மணிகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ நம்ம சொல்றோம் ஒரே ஒரு ஒரு மணிக்கு இந்த ஒரு மணிக்கு வந்து ஒன்றுன்னு கணக்கு ரைட் அது மாதிரி ஒன்பது இருக்கு மேல இருக்க மணிக்கு மட்டும் நம்ம என்ன சொல்லணும் நமக்கு அதுக்கு வந்து அஞ்சு இந்த மணிக்கு மட்டும் எவ்வளவு அஞ்சு இது எல்லாமே நீங்க வந்து தயார் நிலைக்கு இருக்கும் போது இப்படி இப்படி இருந்தா கூட நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எல்லாமே நிலைக்கு நம்ம தள்ளிடணும் சோ இப்படின்னா எதுக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்க பயன்படுத்துக்க தயார் நிலையில இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம இதை எப்படி செட்டிங் பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் செட்டிங் பண்ணும் பார்க்கும் பொழுது நான் எப்பவுமே சொன்ன மாதிரி நீங்க இந்த கையில நீங்க பயன்படுத்தணும் கீழே ஒன்று அப்படின்னா ஒன்று இரண்டு அப்படின்னா ஒன்று கூட்டல் ஒரு ஒன்று இரண்டு சோ மூணு சேர்த்துல இரண்டு கூட்டல் ஒன்று மூன்று சோ நான்கு மூன்று கூட்டு ஒன்று நான்கு சோ நான்கு போயிட்டா இப்ப நமக்கு ஐந்து வேண்டும் ஐந்து வேணும்னா எப்படி போடுறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேல இருக்க மணி ஒன்றுக்கு ஐந்து வேல்யூன்றதுனால ஐந்த கீழே இறக்கிட்டு இத நம்ம என்ன பண்றோம் அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய நான்கு மணிக்கும் கீழே நம்ம இறக்கிடுறோம் சோ அப்ப இதுக்கு என்னன்னா ஐந்து நாயிருது இப்ப ஆறு வரும்பொழுது ஐந்து பிளஸ் ஒன் ஆறு ஆறு பிளஸ் ஒன் ஏழு ஏழு பிளஸ் ஒன் எட்டு எட்டு பிளஸ் ஒன் ஒன்பது இப்ப பத்து செட் எப்படி பண்ணலாம் பத்துன்ற போது எல்லாத்தையுமே மேல இருக்கிறது வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கீழே ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஒன் ஜீரோ இது என்னன்னா யூனிட்ஸ் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சோ இந்த மாதிரி பிளேஸ் வேல்யூக்கு நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம் சோ அந்த மாதிரிதான் இதை பயன்படுத்த போயிடும் இது உங்களுக்கு இன்னும் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது பார்க்கும் போது நான் டயக்ராம்ல கொடுத்துருக்கேன் இந்த டயக்ராம் பார்க்கும் போது ஒன்றுனா ஒரு மணி கீழே ரெண்டுனா இரண்டு மணி கீழே மூன்றுனா மூன்று மணி கீழே நான்குனா நான்கு மணி கீழே ஐந்துனா மே கீழே இருக்கக்கூடிய மணியில எல்லாத்தையும் நிகழ்த்திட்டு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு மணி நிகழ்த்தும் போது ஐந்து அதே மாதிரி ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஒன்றாம் வரிசை அடுத்த வரிசை நம்ம எடுக்கும் பொழுது நம்ம பத்தாம் வரிசை நம்ம எடுக்கும் பொழுது அது பத்தா நம்ம கணக்கு ஏற்படுது சரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ஐந்து நான்கு மூன்று பிளஸ் கூட்டல் ஒன்று இரண்டு ஒன்று இது எப்படி நம்ம சேர்த்துறது அப்படின்னு பாக்கலாம் இங்க இப்ப ஐந்துன்னு வரும்பொழுது உங்களுக்கு கொசு நான் கொஞ்சம் விரல்களை மாத்தி பயன்படுத்தி காமிக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சு கோசுரம் சோ ஐந்து சோ ஒன்றாம் இடத்துல என்ன இருக்கு ஐந்து இரண்டாம் இடத்துல என்ன இருக்கு நான்கு சோ நான்கு ஏத்துறீங்க மூன்றாம் இடத்துல என்ன இருக்குன்னா மூன்று நூறாம் இடத்துல மூன்று சோ ஐநூத்தி நாப்பத்தி மூணு இந்த பக்கம் செட் பண்ணியாச்சு இது கூட நம்ம எதை ஆட் பண்ணணும்னு பார்க்கும்போது ஒன்று இரண்டு ஒன்று நீங்க இதை வந்து யூனிட் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸா எடுத்துட்டாலும் சரி இல்ல உங்களுக்கு வந்து யூனிட் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் இப்படி எடுத்துட்டாலும் சரி இதுல வந்துட்டு சரியான வழியை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் தவிர இப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தணும் ஒண்ணும் கிடையாது சோ இதை பார்க்கும்போது ஒன்று இரண்டு ஒன்று சரிங்களா இப்போ இந்த வேல்யூக்கு இந்த வேல்யூக்கு நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்னா வச்சுக்க
அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு இங்க வந்துட்டு மூன்று இருக்கு மூன்றோட எத்தனை சேர்த்தணும் இந்த இடத்துல இங்க ஒன்று இருக்கு சோ நம்ம ஒன்று நம்ம சேர்த்திட்டு கீழே நம்ம இருக்கிறோம் சோ நம்மளுடைய ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு ஆறு நான்கு சோ இதுதான் நம்ம செட் அப் பண்றோம் சோ இந்த மாதிரி நம்ம பயிற்சி எடுக்கும் பொழுது இதுல நம்ம வந்து கூட்டல் பெருக்கல் வகுத்தல் டிவிஷன் ஸ்கொயர் ரூட் எல்லாமே பண்ணலாம் புள்ளி கணிதம் கூட நம்ம இதுல பண்ணக்கூடிய விஷயம் சோ இதனுடைய நிறை மற்றும் குடைகளை பத்தி கொஞ்சம் ஆலோசிக்கலாம் நிறைய பார்க்கும் போது இது வந்து கையடக்கமான ஒன்று இது வந்து அடாப்டடான விஷயம் அதாவது தகவல் அமைக்கப்பட்டிருக்கனால இங்க பார்க்க எங்களுக்கு கோடுகள் இருக்கு இல்லையா இந்த கோடுகள் என்னன்னா அவங்களுக்கு இந்த மணியினுடைய அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியா இருக்கு இந்த கோடுகள் பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல எங்க இருக்கும் ஏன்னா இப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணுக்கு அப்புறம் நம்ம எங்க தங்கி போயிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லையா அந்த கன்ஃபியூஷன் வராம இருக்கிறதுக்கு இந்த கோடுகள் நமக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுது அது ஒரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ் இதுல அடுத்தது பார்க்கும்போது இதுல வந்துட்டு எளிமையா கத்துக்க முடியுது அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட மனக்கணக்கை வளர்த்துக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு இதனுடைய குறை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் ஒரு தடவை நீங்க தப்பு செஞ்சிட்டீங்கன்னா அது சரியா இருக்கா இல்லைன்னு செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணோம் திருப்பி அந்த கணக்கு மறுபடியும் போட்டி ஆகும் அது மட்டும்தான் அவ்வளவு நெகட்டிவா இருக்கு மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது சோ இத்தகைய ஒரு தகவமைக்கப்பட்ட ஒரு உபகரணத்தை மூலம் இவங்களுடைய கனவு வந்து அந்த கத்துக்கணும் கணக்கு கத்துக்கணும் கனவு வந்து மேம்பட வைக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த அபாகஸ் டிவைஸ் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கு இந்த அபாகஸ் டிவைஸை நீங்களும் உங்க மாணவர்களை பயன்படுத்த சொல்லி அன்றாடம் அவங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பயிற்சி நல்லபடியாக அமையும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப